いや普通さいやまあ真剣勝負だからあれですけどあの優勝した次の人がさあの結構ね飲んじゃってそれであの主力とかあんま出さないであの負けるみたいな今年コロナだからあのね頼みますよ本当におかしいないやいやいやいやいやというわけでね中野とピロリの千葉ロット応援チャンネルえー、2020年10月28日水曜日。ということでね。いやー、終わったばっかですけど、なかなか、厳しい試合でしたね。えー、まあ結果から言うと、ソフトバンク対ロッテ、2対0ということで、ソフトバンクの勝利。うーん、まあ今日は、もうこれですよ。ちょっと薄いですけど、チェーンさん、ごめんね。というわけでね。いやいや、もう、関東じゃないですか、チェーンさん。まあまあ、あのね、点は取られちゃったんですけど、まあね、2点ですからね。いつもなんか、めちゃくちゃ抑えてくれてるんですよ。なのに点が取れない。だから3試合ぐらい投げて、1点とか2点しか取ってないんですか、ロッテ。いやー、申し訳ないですね。いや、別に僕は、あの、謝るというのもあれですけど、まあね。せっかくこういう YouTube なんで、あれ僕から勝手に代表として謝っておきましょう。いやでもあのー、ちょっとやっぱ心配なのは、まあその打線もあれですけど、チェンさんがね、あのー、このまま、今季あの、3000万で、年俸3000万で来てくれてるんですけど、あのー、来年大丈夫かなって、なんか他のチーム、いやこんだけいいと他のチームも取り組んじゃねえかなって、ちょっとあのー、シーズン終わる前からちょっともうすでに心配になっちゃってるっていう。頼むよ、乗って。ちょっとね。というわけで、まあ、ちょっとだけ振り返っていきましょう。というか、一回でね、一回あの、本当初級藤原選手がね、ツーベースって、あの、相手ピッチャー千賀さんだったんですけど、いや、いけんじゃないかなと思ったらね、角中、中村三振、安田フォアボール挟んで清田三振ということです。よく見るやつ。いや、でもまあ、あの、でも一回、二回、三回と、まあ、二回、ね、まあ、お互い抑えつつ、三回表ですよ。今日9番になった。小木野さんがね、レフト前ヒット。藤原選手三振したんですけど、その後、あのー、その時盗塁その後か。盗塁して、角中選手フォアボールでワンアウトランナー一、二塁になったんですよ。それでね、ソフトバンク戦、あのー、相性のいい中村選手、初球って、ショートフライ。安田選手、三振、よく見るやつ。残念。まあ、会話進んで、5回でしたがね、あのー、そうです、5回裏に栗原選手のホーム。まあまあまあまあ、ちょっとね、いやでも、しょうがないっすよね、まあこの1点は。頑張ってましたもん。ねえ、で、6回表三者凡退、6回裏は三者凡退に逆に抑えて、7回表に清田選手がエラーで出て、菅野選手バントするもん。田村、鳥谷。アウトで7回、その裏ですね、グラシアル選手は2塁打打って、中村選手バントして、ツーアウトから松田選手タイムリーで、この2点目、これやっぱちょっとでかかったですね、しかし、8回なんですけど、あの先頭の荻野選手、今日2本目の2塁打、藤原選手、サードゴロだったんですけど、角中選手があの粘って、3塁内野安打、ランナー1、2塁、1、3塁になったんですよ、もう、ほら、いけんじゃないと思って、それダイソー、和田選手。で中村選手の時の6球目ぐらいですね。牽制タッチアウト。ああっていう感じでした。まあまあ。で、中村選手も三振。で、9回も、あのー、清田選手がワンナとかヒット打つも、井上選手代打三振で、最後は、ちょっともう、記憶がなくなってしまいまして。ということでね、残念でしたね。残念というか、ちょっとやばいんじゃないですか、そろそろ。今日今のところ、西武、終わってないんですけど勝っているということで、これ負けると、負けるとというか、セーブが勝つとね、1ゲーム3になるということで、ちょっと、ねえ。で、ちょっと別件で、周東選手があの11試合連続盗塁というか、日本記録タイに並んだ。すごいですね、これ。あの、福本さん、豊さん、あの世界の盗塁王が、あの2回やってるらしいです。2回もすごいですけどね。そんな多分僕だって、そんな
、まあ生きてはいますけど、その生きる前だったら多分、40年ぐらい前とかじゃないですか。そっからだから、結構歴史的な、あのー、ね、日々だったんじゃないかと。明日、決め、ね、ラッテファンとしては決められたくはないですけど、決めたらもう、うん、ね、日本一、ということで。ね。まあまあまあまあまあ、なんとかね、ちょっと僕はあのー、結構久しぶりに出て、今週がちょっともう忙しすぎて、多分出番が今日しかないんですけど、負けちゃってね、残念です。あと、す,すいません、あれだ。ドラフトの、なんかライブ配信やろう、みたいな。ちょっとめちゃくちゃ意気込んで、30分ぐらい前からあのパソコン、あのー、ちょっと携帯だと、録画できて、録画投稿できるんですけど、あのー、なんつうの、登録者数の関係で、パソコンじゃないと配信できないみたいなんですよ。知らなかったんですけど。それは、あの、ピロリさんに教えてもらって。それで、やろうとしたら、全然できなくて、もう悲しかったです。もう30分ぐらい格闘して、これ、マジで、あの、ピロリさんにも言ったんですけど、生まれる時代間違えたなと。こんな、パソコンの時代に生まれちゃいけなかったね、やりたかったですよ。僕はあの、配信を、配信やりますと、調子に乗っても言ってましたけどね。ちょっとできず。申し訳なかったですよ。ちょっとなんとかね、いずれ配信もできるように。ね。あと、まあ、あの、登録者数が今、もうすぐ150人になる、なりそうで。ね。ありがとうございます、本当に。皆さん。まあまあ、でもあのー、ね、目標はまず、1000人。そしたら、携帯でも配信ができるかと思って。ね。まあ、苦しいですよ。やっぱね、野球って長いんで、苦しいですけどね。ちょっと、僕もあのー、アイスを買って待ってたんですけどね。ちょっと今週出番がなさそうで、もう食べれないんじゃないかと。ね。ですけど、ちょっと明日以降、ピロリさんにちょっとお願いして、ね、アイスを食べてもらおうかなと思うんで、ちょっとまた、ね、ぜひ、あの、ロッテを応援しつつ、こちらの番組を見ていただけたらと思います。ということでね、明日は木曜日から、ね、頑張っていきましょう。ありがとうございました。